սեպտեմբեր ամսին ներողություն Փետրվարի 27-ին Փետրվարի 27-ին 19 թվականի ես դիմել եմ քաղաքապետին եւ ասել որ եթե դատարան դատական գործընթաց սկսվի մասնավոր կազմակերպության կողմից մենք կունենանք խնդիրներ բայց փոխարենը քաղաքապետարանը ինք այդ դատական գործընթացը սկսեց շատ լավ հասկանալով բնականաբար որ այն տանելու է փակուղի եւ իր համար հիմքեր ստեղծեց մեկ անձով գնում իրականացնել ծախսում դրա վրա ի վերջո այդ գումարը արցունավետ է ծախսել է թե ոչ դրա պատասխանը որևէ մեկը պետք է տա թե ոչ եւ վերջի վերջո որևէ մեկը պետք է պատասխանի ինչպես կարել է 900 միլիոն դրամանոց գնումը իրականացնել այս եղանակով եւ չբացատրի թե ինչպես կարող են չափել մեքենայի թապքի չափսերը եւ այո հապճեպը որովհետեւ բերել այո երկրորդ անգամ ես արձանագրում եմ որ բերել են հասցրել են այնպիսի իրավիճակի ինչպես ձմեր ձմրանը գնված ձնամակրման մեքենաները որպեսի որևէ մրցույթային այլ եղանակ չլինի ողջամիտ եւ տեսեք ախպանության վիճակը արդեն կոլապսի է ընդհարվել մեկ երկու շաբաթ եւ քաղաքապետանը նոր տեսնում է որ մեկ անձից գնման գործընթաց է պետք ես կարծում եմ որ այս վիճակը իրենց ալիբին է այսպես ասած մեկ անձով գնում անելու արդեն հայտարություն է արել այդ մասի որ 24 նոր մեկ ընդումա որ դուք արեցիք այդ մեջ բերումից որ ուշադրություն տարածված հաղորդագրությունների մեջ գրված է հետեւյալը ձերք են բերվել 24 աղբատար մեքենաներ հարցնում եմ եթե այդ պատվիրվել են պատվիրվել են 24 աղբատար մեքենաներ եթե այդ գործընթացը դատարանում է ինչպես կարող էր պատվիրված լինել եթե մրցույթը ոչ միայն կայացած չէ այլ նաև չեղարկված է գնումների հայաստանի հարաբերության գնումների հետ կապված ողկներ քննող անձի կողմից եւ քաղաքապետանը պարտավորեցված է փոխել տեխնիկական բնութագրերը եւ մի շատ տարինակ ձևակերպում էլ կա կառավարության որոշման մեջ որը պետք է այսօր ընդունվի որ հայտնի չեն հայտնի չեն դատանի վարույթում եւ հստակ չեն դատանի կողմից կայացվող վճռի ժամկետները այդ ինչի վճիռը հայտնի է այսինքն եթե դատարանը ասի որ այսպիսի տեխնիկական բնութագրերը հակամրցակցային են դուրս են մղում շուկայից մյուս մասնակիցներին ինչ պետք է անի քաղաքապետան արդեն փաս ձեռքբերված է լինելու այդ գնման ես ոչ թե խոսում եմ ընդհացակարգային խախտումների մասին այլ ես խոսում եմ տասնյակ միլիոն դրամների 100 միլիոն դրամների խնայողության մասին եթե քաղաքապետարանը սա աներ պատճաճ մրցույթով իմ այս քննադատությունը ոչ թե ուղված է պարզապես ընդհացակարգային խախտումները կամ հնարավոր հակամրցակցային համաձայնությունը վեր հանելուն այլ նրան որ քաղաքը հստակորեն այս քմահաջույքից կամած գնելու քմահաջույքից տուժվելու է տասնյակ միլիոն 100 միլիոն դրամներով ինքը լուծումը որն է հստակ է որ քաղաք իսկապես հիմա աղբի մեջ կորած է եւ այդ մեքենաները անհրաժեշտ են ու այս փուլում պետք է ունենալ մեքենաներ ինչ անել այս իրավիճակում այս իրավիճակում երբ արդեն բանը բանից անցել է ես միայն մեկ մարտահրավեր կարող եմ նետել քաղաքապետանին որը պետք է հայտարարի մրցույթ չէ ես հիմա կոնկրետ խնդրի ետ եմ ցանկանում են ձեռք բերել նոր մեքենաներ ընդվորում ես շատ կարևոր դիտարկում անեմ հիմա իրենք սկսելու են պատասխանել որ մենք հինգն ենք ձեռք բերում դա 24-ը չի թող հայտարարեն այնպիսի մրցույթ որը համապատասխանում է ոչ այն տեխնիկական բնութագրերին ինչ իրենք գրել են այլ ավելի լայնված որպես մյուս կազմակերպությունը եւ ըստ կարողանա մասնակցել թե կուս նույն ժամկետներում եւ տեսնենք կարող են արդյոք իրենք իրենց այդպիսի բան թույլ տալ որովհետեւ իմ 
առերվույթ կասկացից բխում է, որ այդ մեկենաները արդեն իսկ արտադրված են։ Սա փարատելու համար իրենք կարող են այդ գնումը իրականացնել ավելի լայն տեխնիկական բնութագրերով։ Ես այլ ճանապար չեմ տեսնում, բայց ես արդեն ասացի, որ թե պետք ես համարում եմ այս գործընթաց անօրինական, այլ եղանակ ոչ թե չկա, այլ իրենք չեն թողել եւ բերել են հասցրել են այն օրվան, որ այլ կերպ հնարավոր չի անել։ Մի կարևոր դրվագել մեջ բերեմ ձեր հարցի հետ կապված 3 հրատապության կարգով ավականու հերթական նիստում ներողություն հրատապության չէ ոնց էր կոչվում Արդեն մենք էլ սկրինշոտ անեմ սովորը ավականու անդամները քայլի հստակ ասել են որ 25 մեքենաներն արդեն իսկ մրցույթով հաղթած է պատվիրացա պատվիրացա եւ եւս 5-ի համար պետքա քաղաք այսօր կառավարությունը որոշում կայացնի ընդամենը ուրեմն ձեր հարցի հետ կապված ասեմ արտահերթության հրատապության ռեժիմով 3 մեզ ուղարկվել է նախագիծ որ ավականու ապրիլի 23-ին կայացվող նիստում քաղաքապետանը պետք է ստեղծի համայնքային կազմակերպություն ըստ էության այդ երկրորդ օպերատորը եթե իհարկե դա հնարավոր լինի երկրորդ օպերատոր կոչել ես ձեր ուշադրությունը դարձնում եմ այն հանգամանքի վրա որ նախորդ տարվանից խոսվում է երկրորդ օպերատորի մասին եւ ասում է որ քաղաքը կարող է դառնալ երկրորդ օպերատորը եւ 3 մենք իմանում ենք որ այս նախագիծը մտնում է կառավարության օրակարգ եւ մեզ ծանուցում են ավականիում որ հրատապության ռեժիմով առանց հանձնաժողովներում քննարկվելու օրակարգ է մտնում նաեւ այդ կազմակերպությունը ստեղծելու հարցը մի հարց որ 4 5 ամիս ակն հայտ է որ պետք է գար հրատապ եւ արագ մտնում են եւ ով զարմանք երբ մենք խոսում ենք սրա մասին երբ ես եւ հայտարարում եմ որ այսօր հայտարարություն ունեմ անելու գիշերը 12 անց 30 քաղաքապետի մամլո խոսնակ արդեն ներկայացնում է իրենց ծրագիրը եթե այս process-ը շատ թափանցիկ է շատ օրինական է ինչու այսքան ժամանակ որևէ մեկը դրա մասին չեր խոսել ինչու այսքան ժամանակ իրենք պարզապես պատասխանում են որ դուք գիտեք որ գործընթացը գտնվում է դատարանում եւ տպավորություն էր որ այլ լուծում են փնտրում բայց պարզվեց ոչ պարզապես թաքցնում էին այլ լուծում չկա ինքն անապատակ է գնել այս մեքենա ները քմահաճույքը հենց կոնկրետ այս մեքենաները գրել եւ արդեն կրկին արձանագրում եմ որ այլ ընտրանք պարզապես չեն թողել ես ոչ թե կոչ եմ անում կառավարությանը չկվիարկել այս որոշման համար թող իրենք որոշ են յուրաքանչյուրի խղճի եւ քաղաքական դատողության վրա է սա բայց այն որ այս գործընթացը անօրինական է եւ բերել հասցվել է այս վիճակին ես ձեզ արդեն հիմնավորեցի այն փաստերով որ դեռևս դեկտեմբեր ամսից սա պարզ է ոպերատորի եւ տալիս ենք սանիտեկին բայց նաեւ սանիտեկին տալիս ենք իրան հասանելիկ տարեկան այդ գումարը անի խաչատրյան լավ է ձևակերպում դառնում ենք սանիտեկի ինվեստորը ահաջակեն իրենք մեկնա բանում են որ քանի որ դատական process-ը ժամկետները հստակ չեն թե երբ կավարտվի դա երբ մրցույթը կլինի հետեւաբար քաղաքն էլ աղբի մեջ կորում է չեն ասում դրա մարդ ցիպաս գնում են այս լուծման այո այո բայց ով է դիմել դատարան դատարան դիմել է քաղաքապետարանը երբ քաղաքապետարանը դիմում էր դատարան չգիտեր որ հայաստանում դատարանները երկու օրում որոշում չեն կայացնում չգիտեին որ հնարավոր է նաև բողոքարկումներ լինեն վերադաս այս ամենը գիտեին թե չէ քաղաքապետարանի դիմելը կարծեմ նաև մյուս ընկերություն է դիմել բողոքարկել բանը մրցույթի արդյունքները ցանցել էր քաղաքապետարանը պարտավորեցվել էր փոխել տեխնիկական բնութագրերը եւ կրկին պնդում եմ եթե տեխնիկական բնութագրերը փոխվեին այդ ժամանակ եւ հիմա մենք ունենանք արդեն նոր ձեռքբերված մեքենաներ մենք ունենանք նախ մեծ ծավալի խնայողություն եւ հետո ունենանք փողոցներում արդեն իսկ գործող մեքենաներ որոնք իրականացնեն քաղաքի մակրումը ես խոսում եմ այն այս գործընթացի մասին այն առումով որ հավատացած են որ իրենք շատ լավ հաշվարկել էին որ բանը հասնելու է սրան պարզապես քանի որ չկարողացան մրցույթը անցկացնել այնպես իրենք ինչպես քմահաճեցին 
հիմա որոշեցին արդեն կառավարության որոշմամբ մեկ անձից հրատապ գնում անելու։ Անխաշակը մի ճշտում նաև տեսեք դուք այդ կամազների ձեռքբերման հետ կապված նշեցիք որ դա քմահաճույք է, ինքնանպատակ է, ինչ ինչով